Takk, president. Jeg skal holde meg til gaupe. For mange var det stort å få være med på å forhandle fram et nytt rovviltforlik. Og det var klare forventninger om at det nye forliket skulle bli rett opp de manglene som var i fra 2004, ikke minst å gjenopprette tilliten til forvaltningen. Rovviltforliket slår fast at rovviltforvaltningen skal bygge på vitenskapelig og faktabasert kunnskap, og at de regionale rovviltnemnene skal styrkes. Statsråden hadde ansvar for rovviltpolitikken helt fra regjeringsskiftet i 2005, og det er svært skuffende å se at han bruker første høve til å bryte viktige føresettene av det nye forliket ved fastsetting av jaktkvote på gaupe. Miljødepartementet bruker registreringsmetoder som forskerne ikke går god for, når det gjelder fastsetting av disse jaktkvotene. Miljøvendepartementet og statsråden er dermed med på å øke konflikten i nivået, stikke strid med det som var hovedføresetten av Arne Vedd ved det nye forliket. Hva vil statsråden gjøre for å fastsette jaktkvoter på gaupe, som er i samsvar med siste offisiell bestandsmål for gaupe på 75 av familiegrupper, og hvordan vil han legge til rette for et par lokal forvaltning? Statsråd Solheim. Vi har fastsatt jaktkvoter for gaupe som er i tråd med bestandsmålet. Det er derfor vi har gjort det. Vi kan ikke akseptere at vi kommer langt under de bestandsmålene Stortinget har satt. Og vi skal heller ikke akseptere at vi kommer langt over. Vår politikk skal være å følge de bestandsmålene Stortinget har satt. Det skal vi gjøre med det lokale rovviltnemndene som viktigste rettskap, eller for å heller si det på en annen måte, viktigste beslutningstaker og viktigste støttespiller. Men det fordrer også at rovviltnemndene opererer innenfor rammen av nasjonalpolitikk. For å komme den bønn til opposisjonen, det har vært en helt ordentlig diskusjon her, men jeg ser en rekke stortingsrepresentanter som etter rovviltforliket ble vedtatt i Stortinget, løper rundt i lokale medier og for alle praktiske formål sår tvil ved eller undergraver rovviltforliket. Rovviltpolitikken er en sterkt følsom og vanskelig sak, og den fordrer også at opposisjonen tar det ansvaret at man står ved i møte med lokale medier og med lokalbefolkning, det man selv har vært med på å vedta i Stortinget, bare for noen få måneder siden.